Mijn allereerste bullet journal was een mus bullet journal. En afgelopen jaren zijn er een heleboel nieuwe mus bullet journals uitgekomen. Elke keer proberen ze ook weer iets te verbeteren aan hun journal, zodat wij steeds meer tevreden gaan zijn met hun product. En nou is er weer een nieuwe uitgekomen. Zou die dit keer beter zijn? Dat gaan we in deze video uitproberen. Hey YouTube! Ik ben Maris, ook al bekend als Creatic. En leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Net Nieuw. In deze serie wil ik jullie producten gaan laten zien. Uiteraard creatieve producten die net nieuw zijn in de winkel. En vandaar dus ook dat de serie Net Nieuw heet. Heel simpel, heel logisch. Kon ik beters verzinnen? Mocht je een beter idee hebben voor deze serie naam? Laat me even weten hier beneden in de reacties. Want dit was het beste dat Rick en ik konden bedenken. <laughs> Ik zal kort even uitleggen wat ik ga doen in deze video. Ik wil namelijk jullie een nieuw product laten zien dat in de winkel komt. En dat doe ik natuurlijk ook al wat langer op mijn kanaal. Alleen laat ik wel altijd producten zien die ik altijd zelf heb gekocht. En de laatste tijd krijg ik ook best wel vaak producten opgestuurd. Sowieso wil ik ook eigenlijk gewoon veel meer producten aan jullie gaan laten zien dan de producten die ik altijd alleen maar zelf zou kopen. En daarom dacht ik, ik begin gewoon een hele nieuwe serie ervoor. Dat ik hier in jullie allemaal creatieve producten kan laten zien die dus net nieuw in de winkel zijn. Daarnaast vind ik het ook wel heel erg leuk om jullie ook mee te laten testen. En dat wil ik gaan doen door aan het einde van deze video dat product dat ik heb getest ook daadwerkelijk weg te geven aan jullie. Ik kan niet beloven dat ik dat bij elke video ga doen, want als het nou echt een kakproduct is of ik heb het helemaal gemold tijdens de video, dan is het natuurlijk een beetje zonde als ik dat jullie nog ga weggeven. Maar ik kan jullie wel vast verklappen dat ik in deze video wel iets weg te geven heb. Dus blijf sowieso kijken tot aan het einde van deze video, want dan weet je hoe je kans maakt op de producten die ik nu ga laten zien. Dit zijn de nieuwe designs en ik vind ze echt heel erg tof eruit zien. Vooral die luipaardprint en die groene met die gouden bloemen erop. De roze is eigenlijk het minst favoriet van mij, maar dat komt omdat ik zelf niet zo heel erg fan ben van die kleur roze. Maar ik kan me ook best wel voorstellen dat jij die wel heel erg leuk vindt. Nou, ik zal van deze drie dan die roze maar gaan testen. Dan blijven deze twee gewoon helemaal ongedeerd, om het zo maar te zeggen. Dus dan ga ik die zo meteen weggeven aan het einde van deze video. En dan gaan we hierin eventjes testen of dit een goed product is. Zoals je nu meteen kan zien, reflecteren die groene en die roze een beetje. En dat komt omdat dat echt van dat goud en dat koperkleurtje erop heeft zitten. Dat heeft die luipaardprint niet. Ze hebben alle drie een wikkel. En wat ik leuk vind aan die wikkel is dat die een beetje in hetzelfde patroon is meegegaan waar de kaft ook in is. Die wikkel zit trouwens gewoon los, dus die kan je er gewoon afhalen. Hoef je ook niet te bewaren. Kan wel, want je hebt ook aan de binnenkant een key. Dus je zou hem eventueel gewoon erom kunnen laten zitten. Maar ik weet dat ik dat bij mijn eerste bullet journal in ieder geval echt niet fijn vond. En hem heel snel eraf heb gehaald. Dit deden ze een aantal jaar geleden ook al. Dat ze voor in zo'n gedrukt boekje hebben. Waarin ze even kort uitleggen wat het idee is van een bullet journal. En wat je er precies allemaal mee zou kunnen doen. Hij is wel iets geüpgrade, want ik zie dat er nu van die gekleurde plaatjes in zitten. Een aantal jaar geleden was dat nog helemaal plaatjesloos geloof ik. Of in ieder geval in het zwart-wit. Het ziet er wel gezelliger uit zo. Super handig voor de mensen die net beginnen met bullet journalen en nog niet zo heel goed weten wat je erin zou kunnen doen. Dan wordt het hier dus gewoon een beetje kort in uitgelegd. Dit boekje zit overigens gewoon los met een klein plakkertje. En je haalt hem ook gewoon eruit zonder dat je je boekje beschadigt. Dus je hoeft hem er niet in te laten zitten, maar je krijgt het eigenlijk gewoon als extraatje erbij. Net als een aantal jaar geleden beginnen de boekjes nog steeds hetzelfde. Dus je hebt nog steeds een aantal voorgedrukte pagina's zoals een quote en een gedeelte waar je je index kwijt kan. Een jaarkalender die er al vast in zit. Deze is volgens mij iets van een module. En nog zo'n landkaart. En daarna begint echt je gewone journal met lege papiertjes. Het is een beetje vergeeld papier. Dat zie je vooral als deze er zo naast ligt. Ik weet dat ze ook een tijdje lang van dat witte papier hebben gehad. En volgens mij verkopen ze die ook nog steeds. Of deze uitvoeringen ook in wit papier zijn, dat weet ik niet. Maar deze zijn in ieder geval met vergeeld papier. En dat vind ik zelf juist altijd wel heel erg mooi. Verder heeft het geen paginanummering. Het heeft geen afgeronde hoeken. Het is vrij veel papier dat je krijgt. Het zijn vrij dikke journals, maar volgens mij is dat wel hetzelfde gebleven afgelopen jaren. Wat me wel opvalt, als ik er nu zo doorheen blader, is dat de puntjes niet overal op dezelfde plek zitten. Je ziet dat ook altijd als je het zo doet, dat je de puntjes echt zo bij de randjes ziet. Het is een heel klein detail en ik weet ook dat heel veel mensen zich daar helemaal niet aan storen. Maar het is wel iets wat ik altijd gezegd wil hebben. Dat betekent dus wel dat de puntjes niet overal op dezelfde bladzijde op dezelfde plek zitten. En ook niet overal even recht lopen. Dus mocht je kaders trekken of echt heel strak werken, dan zal je dat eventueel wel kunnen zien dat het net een beetje schuin gaat lopen. Is heel minimaal, maar het is wel altijd iets dat ik wel even gezegd wil hebben. 
Nou, achterin zit er niet iets van een envelop. Dat is eigenlijk gewoon allemaal hetzelfde gebleven. Het enige dat ze gewoon altijd veranderen is het papier dus dat erin zit. En ik zal ook even mijn oude mus erbij pakken. Dan kan je ook meteen het verschil zien. Je ziet dat het papier wel echt iets minder geel is geworden in de afgelopen jaren. En dit is iets dat je niet kan zien, maar dat je moet aannemen van mij. Als je hier aan voelt, is het heel ruw. Ik noemde het vroeger altijd een beetje krantenpapier. Maar dat is wel heel overdreven. Maar het is wel een heel stuk ruwer. Tegenwoordig is hij een heel stuk gladder geworden. En dat is juist op zich wel heel erg Lekker. Maar wat me wel is opgevallen, is dat de oude mus best wel plat open kan, vooral achterin. En dat bij de nieuwe mus het wel wat moeizamer gaat. Kijk, hiervoorin lijkt het gewoon prima te gaan. En als ik hem hier even een klein beetje help, dan wil die ook wel open blijven liggen. Maar ik merk vooral achterin, dat als ik daar een bladzijde open wil laten liggen, dat hij daar wel echt heel erg veel meer moeite mee heeft en zelfs een beetje krom gaat staan. Ik weet niet of dat vanzelf wat soepeler gaat als je er wat langer in werkt. Maar ik heb wel het idee dat hij wat stijver is. Kijk, het is niet zo erg dat hij weer dichtklapt. Dus er valt wel gewoon prima in te werken. Maar hij gaat dus wel wat lastiger open. Maar goed, genoeg gebladerd door het boekje. We gaan nu het papier uittesten. Ik begin altijd met mijn fineliners waar ik het meeste mee werk in mijn journal. Want ik wil dat weten of je die niet aan de achterkant er doorheen gaat zien. Nou is het vrij stevig papier. Dus ik denk dat dat wel mee gaat vallen. Ook mijn brushpennen probeer ik hier altijd in uit. En ik merk eigenlijk al wel meteen dat mijn brushpen een beetje lijkt alsof die bijna leeg is. Normaal is mijn brushpen best wel nat als ik ermee schrijf. En hier wordt het heel erg snel in het papier gezogen. Dus mijn brushpen geeft niet hetzelfde mooie effect als dat het normaal gesproken doet. Het geeft ook een klein beetje verder. En dat is dat het een beetje uitwaaiert hier en daar. Het is wel minimaal, maar het valt me wel meteen op. Ook met mijn gewone tombow, als het echt dat kleur heeft en gewoon een stift, het wordt wel heel erg ingezogen. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat er dan zo meteen aan de achterkant van het papier uitziet. Maar het geeft wel een beetje een matte uitstraling daardoor. Tegenwoordig heb ik een heating tool, dus dan hoef ik niet meer zo lang te wachten totdat mijn waterverf droog is. Kunnen we wel sneller de bladzijde omslaan. Dat zegt super netjes. Je hebt echt helemaal geen bleeding. Hij ghost echt wel een klein beetje, maar ik vind het vrij minimaal. Zeker als je dat vergelijkt met andere journals, die schijnen echt veel meer door. Ik weet dat heel veel mensen het heel jammer vinden als ze heel erg doorschijnen. Dus daarvoor is deze ideaal. En ondanks dat mijn brushpennen er zo ingezogen werden en mijn stiften, komt het er niet doorheen. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Het is dus wel heel erg stevig papier. Ik voel het ook wel als je eraan voelt. Het is wat dikker. Het is volgens mij ook geen 90 grams, maar eerder iets van 120 grams, denk ik, dat erin zit. Dus dat is wel heel erg fijn om te werken. Maar ik vind het wel heel erg jammer dat de stiften en de pennen en de brushpennen er zo ingezogen worden. Dus je kleuren worden daardoor wel wat minder sprekend, vind ik. Het verdwijnt een beetje in het papier. Maar goed, blijkbaar drukt het er dus niet doorheen. Ook met het waterverf. Ik heb er eigenlijk best wel een flinke plas op gegooid en best wel veel verf gebruikt. Maar je ziet aan de achterkant bijna niks. Het hobbelt een klein beetje, maar dat doet het natuurlijk altijd. Maar je zou er dus echt heel goed in kunnen waterverven ook. Wat ik trouwens nog wel even wil uitproberen is hoe het reageert op stempelen. Dat is iets dat ik eigenlijk altijd vergeet in een review, maar wat ik uiteindelijk in mijn eigen bullet journal heel erg veel ga gebruiken. Dus ik wil even kijken of het met deze Versa Magic die ik altijd gebruik en een gewone kleerstemp, of dat ook lekker gaat. Dat gaan we er nog even in proberen. Ah, oh, het is wel een mooi bloempje trouwens. Nou, ik had ook bijna niet anders verwacht. Er zal toch wel iets moeten zijn dat door dit papier heen gaat. Ik heb nou eigenlijk wel zin om gewoon te kijken wat ik kan doen. Hoe erg ik het moet maken, wil ik het aan de achterkant van dit papier zien. Dus even kijken wat ik heb liggen. <laughs> ik heb hier een Sharpie, een permanent marker. Nou ja, dat gaat er sowieso doorheen. Dat is eigenlijk niet eerlijk wat ik nu aan het doen ben. Maar goed, ik doe het toch. Kijk, zie je ook die lijkt al een beetje leeg. Zie je dat? Dit moet je aan de achterkant zien. Dit kan niet anders. Ja, oh, maar toch, het zit niet op het volgende papier. Het gaat er dan wel doorheen, maar kan ook bijna niet anders, want het is een permanente stift. Ik ga het eens met mijn uh, Pro Marker proberen. <laughs> nee, dat is eigenlijk oneerlijk. Ik vind het echt nog meevallen. Ik vind het echt nog verrassend erg meevallen. Als ik dit in mijn leugterm doe, dan zie je hem echt op de bladzijde daarna, op de bladzijde daarna en op de bladzijde daarna er nog doorheen. En hier zie je maar een paar kleine stipjes. Dus wat dat betreft is het wel goed papier. Het enige dat ik echt jammer vind is dat dus gewoon de kleuren net niet lekker tot ze recht komen. Dat het lijkt alsof je pen een beetje leeg is, dus dat het er best wel erg in zuigt. Maar aan de andere kant, je kan je wel uitleven op dit papier. Je zou best nog een tweede laag met je stift eroverheen kunnen geven. Het komt er echt niet doorheen. 
Nog even kort over het design, want dat had ik nog niet verteld. Er zitten nog twee leeslintjes in en die zijn aansluitend op de kleur van de kaft. Dus je ziet hier dat het een roze en een beetje een goudkoperachtig kleurtje is die erbij zitten. Vroeger waren dit overigens drie leeslintjes. Het zijn er nu twee geworden. Waarom dat is, weet ik niet. De luipaardprint heeft een bruine met een zwarte erbij zitten die mooi aansluit bij de kaft. En de groene heeft een champagnekleurige en een donkergroene erbij zitten. Ze zitten overigens gewoon netjes hier zo in de rug vast. Gewoon zoals je het gewend bent. Niet zoals bij die van de Hema waarbij het bij de achterkant geplakt zat. Maar gewoon netjes in de rug. Nou, ik zal deze nog even snel doorbladeren. Maar je ziet dat deze ook vergeeld papier heeft. En eigenlijk gewoon precies hetzelfde is als die roze die ik net heb laten zien. Alleen dus in een andere kaft. Zodat je kan uitzoeken welke jij zelf het mooiste vindt. Mijn conclusie van deze journal. Ik vind dat ze echt een super tof design hebben gemaakt. En vooral die luipaardprint en die groene, dat zei ik al in het begin. Dat zijn echt mijn favorieten en ik vind die er echt super leuk uitzien. Ik vind het heel erg fijn dat er vergeeld papier in zit in plaats van wit papier. Dat vind ik zelf persoonlijk altijd wel wat mooier en wat luxer eruit zien. Ik vind het fijn dat er meerdere leeslintjes in zitten en dat die leeslintjes ook gewoon heel erg goed vastzitten. Het is heel erg dik en stevig papier en dat is ook echt heel erg fijn, want daardoor heb je totaal geen bleeding en zelfs bijna geen ghosting. En ik weet dat de meeste mensen daar in ieder geval heel erg blij van gaan worden. Daarnaast vind ik ook dat het een hele goede prijs is voor wat je ervoor krijgt, want er zit een heleboel papier in. De prijs had ik nog niet eens verteld, maar deze journal kost 12,99 euro. Er zijn wel een paar puntjes die ik iets minder vind. Ik vind het namelijk bijvoorbeeld wel heel erg jammer dat die stiften er dus echt helemaal een beetje in opgezogen worden. Worden en de kleuren daardoor iets minder tot z'n recht komen. En dat het net een beetje lijkt alsof je pen heel erg leeg is. Hij blijft een beetje moeilijk open liggen. En vooral als je helemaal achterin werkt. Het kan natuurlijk zijn dat als je er wat langer in werkt en meer open hebt gevouwen. Dat hij steeds soepeler wordt en daardoor makkelijker open gaat. Kan ik nu nog moeilijk zeggen, want ik heb er natuurlijk nog niet in gewerkt. Maar dat is iets dat mij nu opviel. Dat hij in ieder geval best wel lastig open blijft liggen achterin. En dat vind ik zelf wel heel erg jammer. En als laatste vind ik het jammer dat de puntjes net niet overal helemaal recht zitten. En dat ze op sommige pagina's ook zelfs scheef staan. Nou weet ik dat er dus een heleboel mensen zijn die dat helemaal niks uitmaakt en er helemaal geen gebruik van maken. Maar het is wel iets dat ik als verbeterpunt mee zou geven om de puntjes gewoon netjes recht te hebben. Deze journal is al meteen vanaf vandaag te koop en vandaag is ook de eerste dag dat hij in de winkel ligt. Mocht je nou helemaal enthousiast zijn, hier beneden in de omschrijving heb ik een directe bestellink staan. Dus dan kan je hem meteen bestellen, hoef je niet het hele internet af te zoeken. Hij kost dus 12,99 euro. Zoals ik in het begin van de video ook al zei, heb ik deze twee nu nog over en die ga ik weggeven aan jullie. Wat je hiervoor moet doen is even in de omschrijving laten weten welke van deze twee je graag zou willen winnen. De groene of de luipaardprint. En misschien maak ik jou dan wel blij met een van deze journals. Volgende week maak ik de winnaar bekend. Dus laat eens even hier beneden in de reacties weten welke je wil winnen. En vergeet ook niet te abonneren en op het belletje te drukken. Want dan mis je ook de uitslag hier natuurlijk niet van. Want je wil natuurlijk wel weten of je hebt gewonnen, ja of nee. Abonneren is gratis, dus mocht je dat nog niet hebben gedaan, doe dat dan eventjes snel. Je kan me ook volgen op social media, Facebook, Instagram en Pinterest. En de links staan hier allemaal beneden in de omschrijving. Dan kan je me volgen voor heel veel leuke journal inspiratie, mocht je nu ook helemaal zin hebben om aan de slag te gaan. En natuurlijk voor veel meer leuks, dus ga er eventjes kijken. In ieder geval dankjewel voor het kijken naar deze video en tot snel weer. Doei!